jogo serve para mostrar de uma maneira lúdica, simples e bem acessível como é que funciona a máquina genética molecular. É algo que as pessoas têm bastante dificuldade para compreender, acham complicado, mas com esse jogo a gente pode aplicar para diferentes públicos e todo mundo consegue jogar de uma forma bem inclusiva e permite depois trabalhar, dependendo do nível do público, com os conteúdos de biologia e de genética. Já veio aqui três conceitos de biologia. Código genético, DNA e base nitrogenada. O professor André, eu, a primeira vez que eu encontrei foi pelo site da UFSC, né? Eu estava procurando uma forma alternativa de passar o conhecimento para ele, né? E como ele precisava de algo concreto. Quando eu vi esse jogo, então achei que não só para o Lucas, é, como ele é, é surdo, mas para outras crianças especiais também pode ser um, um conhecimento que agregue um, um valor bem grande. Então, assim, para ele, tendo uma opção de um material concreto, fica bem mais fácil de interpretar o conteúdo, né? já que é um conteúdo tão, tão difícil. Quando eu, eu percebo a escola como um todo, eu vejo que a nossa escola continua sendo a mesma escola de muitos anos atrás. Toda vez que há uma proposta, toda vez que há uma possibilidade de é, se desenvolver qualquer trabalho diferenciado, além do quadro, do giz, da sala de aula, da mesa, de uma atividade, ela agrega, ela encanta, ela faz diferença, ela ilumina os olhos das crianças. Então, todo projeto que vem, que seja diferenciado e que a criança tenha um, um propósito de trabalhar com as mãos, com os olhos, com o ouvido e que isso possa trazer uma outra tradução para o seu aprendizado, vai, vai fazer diferença. Isso é fato. O jogo ele pode agregar de várias formas, na verdade. Uma das formas que a gente poderia agregar seria através da tentativa de, resol de resolver problemas, que essa é uma das características principais que a gente encontra em relação aos jogos. Eu tinha um pouco de medo deles terem dificuldade como jogar, como conectar as peças, mas foi bem tranquilo, eles foram super práticos e organizados e foi muito legal ver a aplicação deles quando as peças já estavam formadas. Foi uma experiência muito legal ver como eles trabalharam em equipe, como cada um respeitou o tempo do outro, como eles é, pegaram o jogo com facilidade, foi muito intuitivo. É, inclusive para o Lucas, ele teve o auxílio da Adriele e foi, ela foi uma peça essencial para esse jogo. Ela auxiliou ele em todos os momentos e ele se divertiu bastante. Deu para ver que ele estava é, bem integrado, assim como todos os outros estudantes. Foi bem diferente do que a aula, então deu para ter um aprendizado, um aprendizado muito diferente do que, que a gente está acostumado. Isso aqui, o que seria? Eu vou te fazer uma pergunta, ok? Você me responde, ok? Você gostou do jogo? Gostou? Não. Gostei. Verde. Vermelho, duas. Amarelo. Amarelo. Falta uma. Não. Azul. Azul.